Witajcie w gospodarczej lupie z Markiem Meissnerem w dzisiejszym programie. Co zrobi Rosja ze swoim gazem? Moskwa przykręca śrubę własnym firmom paliwowym. Złoty Putin. Ile będą kosztowały jego obietnice? Handel z Turcją w Jędnie, podobnie jak handel rosyjskimi diamentami. Rosja ma niesamowitą technologię, produkuje niewidzialny czołg. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i... Marek Meissner, dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dziękujemy, że chcecie z nami spędzać to popołudnie, ten wieczór. Marek przygotował dosyć dużo materiału dzisiaj gospodarczego. Będzie też o Rosji, ale nie tylko. No i co, zaczynamy. Wiesz, jest takie przysłowie po polsku, w potocznym języku, zostać jak Himilsbach z angielskim. To się wzięło z tego, że Jan Himilsbach, zresztą mi osobiście znamy, za bardzo młodu, kiedyś podobno dostał, miał dostać rolę w hollywoodzkim dreszczowcu. No, znając aparycję Janka, to bym się nawet nie zdziwił. No i rozumiesz, zaczął się kuć tego angielskiego, kuć, kuć, kuć. No i niestety... Cały, cały film, scenariusz, jak to w Hollywood się zdarza, poszedł do kosza, no i Janek został z tym angielskim w pół drogi. Tak samo jak Himilsbach z angielskim, została też Rosja z gazem. A no jak to się stało? Stało się tak, że Europejska Komisarz do Spraw Energii, Kadri Simpson, powiedziała, że od 2025 roku Unia Europejska zrezygnuje z tranzytu rosyjskiego gazu, znaczy rosyjskiego gazu via Ukraina i że Unia chce wykorzystać ukraińskie magazyny gazu do przechowywania swoich rezerw. No i teraz jest taka historia. Komiersant pisze tak. No cóż, dwie opcje mamy na stole. Utrzymanie przesyłu przez Ukrainę, który w razie czego ten gaz przejmieliby Europejczycy, albo dostawy przez Turcję. No cóż jednak negocjacje na temat stworzenia hubu gazowego w Turcji nie są a w aktywnej fazie, bo inicjatywa jest bardziej ze strony rosyjskiej. Rosjanom zależy bardziej niż Turkom. No Rosjanie, Ukraińcy z powodu jasnych nie są zainteresowani przedłużeniem kontraktu przesyłowego z Gazpromem, a Komisja Europejska ma taki jeden plan, co nazywa się Repower UA, który zakłada porzucenie surowców rosyjskich energetycznych w ogóle do 2027 roku. No a Kamiersant ustalił, że teoretycznie to te negocjacje o tych dostawach przez Turcję, to o nich się mówi, ale o nich tak naprawdę tych negocjacji to nie ma. No to ze względu na znaczny spadek eksportu Gazprom powinien być zainteresowany utrzymaniem dostaw przez Ukrainę. Tutaj pisze Kamiersant, no to role się odwróciły. Jak kiedyś i to jeszcze w czasach wojennych, czyli w 2015-2016 roku Ukraińcy mimo wszystko zabiegali o utrzymanie dostaw przez Ukrainę, tak teraz jest na odwrót. Rosjanie z goryczą, ale zabiegają o to, żeby Ukraińcy z tego nie zrezygnowali, a cały czas trwa przecież wojna. Tym się kończą manipulacje na rynku gazu. Manipulacje jak na rynku gazu, pamiętamy Pawle, w 2022 roku, żeśmy mieli jeść chomiki, tak, i siedzieć pod... Ja nie nie No właśnie, nie jedliśmy, nie jedliśmy chomików, nie siedzieliśmy pod ostatnim stosem koców oraz świeczką, prawda, a efekt, efekt tych manipulacji na rynku gazu jest taki, że obecnie gaz jest tańszy. Tutaj ten kontrakt holenderski, sygnalny, TTI, wykazuje niższą cenę niż przez, przed inwazją, a udział Gazpromu w rynku europejskim spadł z ponad 40% w 2021 roku do 13% w końcu 2023 roku i dalej spada. No to co robią Rosjanie? Ano Rosjanie. To jest TTF, ale. TTF, tak, ten, ten, ten masz rację, ten kontakt TTF. Tak. Title Transfer Facility. Tak, sygnalny, tak. No i tutaj teraz co robią Rosjanie? Ano przygotowują nową strategię energetyczną. 
Także rosyjscy naukowcy sugerują, że już era gazu rosyjskiego się kończy w Europie, nie wróci, więc trzeba szukać alternatywy, no i zaczęła szukać rosyjska agencja rozwoju energii. Jak to jest? No trzeba niestety redukować emisję CO2 w Rosji, no te 34% do 2050, trzeba zwiększać udział OZE do, 30, do 31%, no a wtedy w 2050 roku paliwa kopalne dalej, ją mieć, dalej mają mieć w Rosji 56%. Kamiersand pisze, nawet w scenariuszu umiarkowanym przewidywania wzrostu eksportu gazu rosyjskiego są dość mało realistyczne. Ze względu na prawie całkowitą utratę rynku w Europie, problemy z płatnościami i dostawami, prawie dwukrotny wzrost eksportu do 313,9 miliona ton ekwiwalentu ropy naftowej do 2050 roku wydaje się być poważną przesadą. Jak to było? Otóż dostawy Gazpromu opiewały na około 15 miliardów metrów sześciennych rocznie. 14. Tak, 14 tam 9, około 15 miliardów. No. no i co teraz? No teraz prawie tego w ogóle nie ma. Szukamy w Rosji alternatywnych rynków zbytu. No więc co wymyślono? Wymyślono Putin. Wymyślił, że będą Syberię ga- gazyfikować w celu zwiększenia popytu na rosyjski gaz w samej Rosji, zamiast w Azji, która jest no tak mało zainteresowana. Mało in- zainteresowana trzeba będzie zrobić rewers na sile Syberii, która miała służyć głównie dostawą do Chin i w ten sposób gaz miałby docierać do elektrociepłowni Błagowieścieńska, HPP i Nierniugimska, GRES, które byłyby przestawione z węgla na gaz mocą decyzji Putina. Ale teraz Kamiersan znalazł analityków. Ci analitycy stwierdzili, że konwersja kosztowałaby 400 miliardów rubli. Taki Siergiej Rożenko z ośrodka KEPT zauważa, że jest to kwota dwa razy wyższa od kosztu budowy po prostu elektrociepłowni gazowych od zera. A w ogóle to ich zużycie gazu miałoby wynosić 2 miliardy metrów sześciennych rocznie. Przepustowość siły z Syberii to tak 37,8-38 miliardów sześciennych, a dostawy na półgwistka do Chin sięgają 15 miliardów metrów sześciennych na rok. Wzrost jest o wiele niższy niż oczekiwań. W dodatku siła Syberii korzysta ze złóż innych niż rynek europejski, a gaz no, z Europy to mógłby być przekierowany do Azji za pomocą siły Syberii 2 który no, praktycznie ten projekt to jest ten słynny projekt, który jak Chińczycy się dowiedzieli, że tutaj trzeba wybudować gazociąg do Rosji i Rosja sobie życzy, to powiedzieli tak, no dobrze, to wybudujcie tą siłę Syberii 2, ale do, doprowadzicie do naszej granicy i za własne pieniądze. To samo powiedziała Mongolia, która powiedziała rosyjski gaz, oczywiście my wybudujemy łącznik do granicy, dalej nie. No i w związku z tym, w związku z tym, cóż, no tak naprawdę to nowa strategia energetyczna Rosji jest, że tak powiem, w ruinie. Nie wiadomo, co z tym gazem zrobić. No zostali z tym gazem jak Himmelsbach z angielskim. Tam był pomysł, żeby przez ten Turkish Stream dostarczać gaz do Europy. Turcy próbowali proponowali taki hub, w którym będą mieszać gaz rosyjski i azerbejdżański ze swoich źródeł i dzięki temu będą ukrywać ten gaz rosyjski. Problem tylko powstał, kto ma zarządzać tym hubem, bo Turcy powiedzieli, że finansowanie Rosjanie, a zarządzać oni. No i w tym momencie oni się nie spieszą, a też się nie spieszą dlatego, że potencjalnie nie ma chętnych, co ciekawe, na ten hub turecki, oprócz Węgier. Tak, Oprócz Węgier, Węgier, które dostają Turkish Streamem w tym momencie gaz rosyjski mhm. i dostają jakieś nadwyżki właśnie z drużby, natomiast drużba ma być albo zamknięta, albo, znaczy ona prawdopodobnie nie zostanie zamknięta, tylko drużbą będzie szedł gaz ukraiński. 
Tak. Bo o tym Komisja Europejska rozmawia właśnie z Ukrainą, żeby, jak gdyby wiesz, to dwa, yy, dwa kierunki takie były, mhm. żeby można ładować magazyny, ale w drugą stronę, żeby te... te, te Będzie rewers na tamtym gazociągu, gazociągu żeby tak... tak mhm. Korzystać, yy, no bo to wtedy jest większa elastyczność. I Ukraińcy też, o czym u nas się mało mówi, zwiększają cały czas swoje wydobycie, jeżeli chodzi o o gaz i mają też bardzo wysokie, pamiętajmy, tam jest 30 miliardów metrów sześciennych możliwość składowania, a więc można sobie wyobrazić, że Europa wtłacza, a w zimę odbiera. Tak, Tak, płaci Ukraińcom wtedy magazynowe oraz transferowe. Ukraińcy się cieszą, Europa ma rezerwę. Tak, Przy czym tak, to mógłby być nawet ukraiński tej... gaz. Tak, tak, właśnie no, o tym mówię. Część no. ukraińskiego, część europejskiego, Dokładnie. Znaczy tego zakupionego. Już w tym roku to działało, tylko że to działało to mniej więcej około 3, maksymalnie 3,5 miliarda tam było wtłoczone. Tak. Ukraińcy natomiast na swoje potrzeby zarezerwowali tam połowę. Połowę. I połowa mhm. jest dla Unii Europejskiej, a więc w tym momencie jest tak około, na, nawet mówi się 15-16 miliardów dla Unii Europejskiej i tam też są możliwości jeszcze tego zwiększenia, a więc bardzo ciekawy byłby projekt. Austria już też rozmawia z Komisją Europejską, bo oni są w takiej trudnej sytuacji, bo oni kontraktują 7 miliardów metrów sześciennych z Rosji, Rosji ale tak. już poszły pierwsze przetargi na 2025 rok na spoty, gdzie część pomaga Komisja Europejska. Natomiast Ukraina powiedziała, że tak, z Rosją nie podpisze kontraktu, ale może podpisać bezpośrednio z krajami, takimi jak Słowacja, Austria lub Unia Europejska, jeżeli będzie taka chęć, co by się wiązało z tym, że Słowacja musiałaby się dogadać z Ukrainą, że gaz rosyjski by docierał do granicy, a potem Słowacja jak gdyby by to kontraktowali od Ukraińców, czyli niby nie ma bezpośredniej umowy z Rosjanami, ale de facto jest. Natomiast tu Komisja Europejska bardzo mocno stawia, żeby nie było tego tranzytu. Dlatego mamy taką aktywność, bo tutaj to, co powiedziałeś, dąży się do tego, żeby rezygnować z tego rosyjskiego tak. gazu do 2000. Jest tutaj, ten, jest tutaj ten program Repower UA i to tak. jest do 2027 w ogóle rosyjskie w ogóle surowce być. energetyczne stop. I tu jest ciekawa sprawa, to ci jeszcze tutaj zrobię taką małą mhm. gwiazdeczkę przypisów, bo Oczywiście. ja jestem z tych przypisów znany, więc przypisem jest to, że Turkish Stream został zaoferowany też Włochom i Włosi tak. powiedzieli, tam są drzwi. No mówię, nie ma, właśnie chodzi o to, że wbrew pozorom mamy nadmiar tego gazu i jeżeli by się jeszcze okazało, że wybory wygrałby Trump, to wtedy trzeba się jeszcze liczyć z bardzo silnymi rabatami amerykańskich firm i z otworzeniem, bo Biden jak gdyby przyciął część tych kontraktów. Przyciął część tych kontraktów, a tu jest jeszcze taka ciekawa historia, że Hiszpanie umawiają się z Włochami na gazociąg, który będzie wiózł, wiódł z Hiszpanii do Włoch, z tak, portów hiszpańskich tak, i ten transalpejski i wtedy jeszcze dodatkowo odbierany był LNG, byłby odbierany przez Włochów, który by był z dostaw amerykańskich. Tak, bo tutaj się liczy na takim wspólnym, tak, czyli z jednej strony algierski gaz, z drugiej strony... Yy katarski, amerykański, tak. Tu widzimy też, że Europa zaczyna coraz więcej właśnie takiego międzykrajowego tej wymiany i takiego wspólnego rynku energetycznego. Pojawiają się takie interkonektory, czego czego, czego przedtem nie było, no bo wiadomo było, że hub gazowy to są Niemcy i oni sobie rozsyłają ten rosyjski gaz tak tak jak im wyjdzie i potrzeba. A tu się okazuje, że nie. Tutaj nawet mm-hmm. są takie, tutaj są nawet takie pro, pro, programy takiego skandynawskiego gazociągu, który by tam przez, y, przedł, y, z, przez Danię do Norwegii, do, do, do Szwecji i to też nie byłby rosyjski gaz. Teraz się nagle okazuje, tak jak mówisz Paweł, że my tego gazu to mamy bardzo dużo. Tak, no teraz Katarczycy wchodzą, tam są duże kontrakty mm-hmm. podpisywane długoterminowe, 
za moment będziemy mieli gaz e, afrykański z e, LNG z Angolii, mhm. z Nigerii. Tam też będą duże kontrakty. Portugalia, no ten Portugalia rynek, tam podpisała duży kontrakt. Tak, ten rynek mhm. się w ogóle jak gdyby zmienia. No i tutaj dla Rosjan nie ma po prostu w Europie miejsca. A problem, który jest, to, no to że Arctic LNG, no bo to nie jest tylko problem Gazpromu, ale również też Nowateku, bo co się stało z Arctic LNG 2? No weszły amerykańskie sankcje, no i Koreańczycy nie mogą skończyć gazowców dla Rosjan, hmm. które zostały zamówione i odmówili i odmówiły, odmówiły również nowych tankowców produkcji, mm -hmm. znaczy tych gazowców produkcji. Mm -hmm. No i teraz ta stocznia Zwiezda no nie ma jak wyprodukować, bo nie ma napędów, bo za napędy odpowiadają Niemcy. Tak. No i tak wiesz, tam nic nie ma i de facto drogą łańcuszkową, że sami będą budować, natomiast no szans w przeciągu 3-4 lat nie ma i teraz oni teoretycznie powinni oddać w lutym, znaczy w zeszłym roku, ale przesunęli na lutym, teoretycznie oddali linię, Nowatek oddał, ale nie ma czym wozić. Tak, zgadza się, nie ma czym wozić, to jest to. A tutaj flota, flota gazowców, które oni by mogli ewentualnie wynająć, to jest bardzo cienka, bo ta flota już jest zajęta. Jeszcze dodatkowo tutaj yy, yy, właściwie to nowych jednostek się nie buduje, a przynajmniej budowa trwa dosyć długo. Budują głównie Koreańczycy i oni są tutaj potentatem, natomiast po Koreańczycy zmienili w ogóle tą perspektywę ze względu na Koreę Północną, o czym ostatnio Dokładnie. też ty dużo mówiłeś i ja. I oni uznają teraz Rosję za wroga, wcześniej tak. neutralnie, natomiast za wroga, ale z innego punktu widzenia niż my, nie przez konflikt, tylko dlatego, że oni są w sojuszu Dlatego, z że Rosja Północną wspomaga Koreę pomaga. Północną tak. Tak, i nagle się okazało, że Korea Północna zrobiła duży skok, jeżeli chodzi o technologie ra rakietowe, zwłaszcza co Seul mocno przeraziło. No i to widać, widać jak to działa. No to jeżeli chodzi o gaz, no to teraz mamy, teraz mamy ropę. Teraz mamy ropę, bo Moskwa po raz pierwszy w historii uruchomiła mechanizm minimalnego progu cenowego. I tutaj chcą, o co chodzi? Uchronić wpływ petrodolarów do budżetu, raz przed własnymi firmami, dwa przed zachodnimi sankcjami energetycznymi. No to jest kluczowy w tej chwili priorytet Kremla. Dlaczego? Bo rosyjski przemysł naftowo-gazowy generuje tak ponad jedną trzecią całkowitych dochodów do budżetu, czyli no tak około kilku miliardów na miesiąc, na no skąd muszą się pieniądze na finansowanie wojny z Ukrainą i na zwiększanie wydatków socjalnych, tak zwłaszcza przed marcowymi wyborami prezydenckimi, brak. Jeżeli chodzi o źródła, to Federalna Służba Podatkowa opublikowała tak w lutym, sprawozdanie dotyczące, dotyczące stycznia i ono mówi tak, że żeby obliczyć podatki od baryłki ropy naftowej musiały rosyjskie firmy zastosować średnią cenę Urals wynoszącą 65 dolarów za baryłkę. No budżet państwa otrzymał te dochody w lutym, dane zostaną opublikowane no mniej więcej za tydzień. Wiemy, że cena ropy rynkowa była faktycznie niższa, ale rząd zastosował w formule podatkowej dyskonto w wysokości 15 dolarów za baryłkę do benchmarku Brent dla Urals. I tutaj Bloomberg... To tak? poczekaj, zatrzymajmy się, bo o tym mówiliśmy kiedyś, a nie każdy wie jak to działa. Rosyjskie firmy według ustawy, która weszła w 2023 płacą podatek w zależności od tego, jaki, jakie jest dyferencjał, czyli różnica pomiędzy Brentem a Uralsem. Kontraktem jeżeli na Brencie ona, na, i kontraktem na Uralsie. Mhm. Jeżeli ona jest zbyt duża, to wtedy się nie bierze do obliczeń podatku ceny rosyjskiej ropy, tylko do obliczeń bierze się cenę ropy Brent tak. minus... Dyskonto. W tym momencie 15, 15 dolarów. dolarów. Tak jest. No i w związku z tym, w związku z tym, ta cena dyskontowa, o czym mówi Argus Media, ona jest 
ona jest ruchoma tylko tyle, że faktyczna zniżka, z jaką ci rosyjscy producenci sprzedawali ropę Urals, w styczniu w samych rosyjskich portach wynosiła 18, ponad 18 dolarów za baryłkę. Czyli oni dalej na tym tracą. Teraz tutaj mamy ten G7, górny pułap cenowy wynoszący 60 dolarów za baryłkę na krajowy eksport ropy i produktów naftowych, czyli ten rosyjski eksport. W Moskwie udało się złagodzić skutki tych sankcji, sprzedając baryłki klientom azjatyckim i skorzystając z floty, tej widmowej floty, żeby ominąć ograniczenia, a właściwie podwyżkę ceny w ubezpieczeniach. No i w samym transporcie. I teraz różnica cenowa wynosząca 18 dolarów w portach rosyjskich odnotowana przez Argus w styczniu jest mniejsza niż w niektórych miesiącach 2023 roku, zwłaszcza na początku tego roku, kiedy Urals był sprzedawany w zachodnich portach Rosji, zwłaszcza na przykład to był Primorsk, w cenie 40 dolarów mniej niż Brent, ale nadal, nadal była wyższa niż, niż przed inwazją, gdzie tam wynosiła 3 dolary. Liczby te odzwierciedlają cenę Urals w kluczowych portach bałtyckich, jaki jest Primorsk i jakimi są Primorsk i Ustługa oraz w noworosyjsku. To są koszty free on board ropy naftowej, nie obejmujące kosztów transportu i ubezpieczenia niezbędnego do dostarczenia ropy do nabywcy. Co oznacza? To, to, co to wszystko oznacza? To znaczy, że tak naprawdę sankcje się udają, ponieważ ze wszystkimi rabatami cena Urals jest bardzo niska. Dlaczego jest bardzo niska też? Dlatego, że jest bardzo mało rafinerii, które tę ropę przerabiają. Ale w miarę jak rosyjskie baryłki docierają do klientów końcowych w Azji, to w miarę upływu 2023 roku zbliżała się ta cena oficjalnie do ceny Brent. Tylko tyle, że ta ostateczna wartość obejmowała transport, koszty ubezpieczenia i płatności na rzecz pośredników, przy czym tych pośredników potrafiło być kilku, a nie dosyć nieprzejrzysty Charakter handlu utrudniał dokładno, dokładne oszacowanie, ile dolarów za sprzedaną baryłkę ropy trafia do kieszeni rosyjskich producentów. Co to znaczy? To znaczy, że tak. Federalna służba podatkowa, biorąc pod uwagę to, za ile sprzedawano tą ropę w Azji, wymyśliła sobie takie dyskonto i taką cenę ropy i od tego ściąga podatek. Tymczasem rzeczywiste to, co trafia do kieszeni rosyjskich producentów ropy, może być nawet o jedną trzecią niższe. Czyli tak prawdę mówiąc, federalna służba podatkowa łupi własnych producentów ropy po to, żeby uzyskać dochody do budżetu, co się skończy za moment tym, że oni się po prostu staną nierentowni. Znaczy tam jest więcej problemów. Akurat poruszyłeś temat mój. Problem pierwszy, który tutaj występuje, oprócz tego, i to wszyscy się skarżą, oprócz, a jest tak, pierwszy jest taki, że cena jest oczywiście niższa, drugi, w czym jest płacone. Czyli cały czas jest problem, jeżeli chodzi o rozliczenia te transgraniczne. Trzeci, ogólnie jest problem z płatnościami, na przykład przykład Turcji, ten najnowszy, czyli Turcja zwiększyła zakupy ropy naftowej i paliw ponad dwukrotnie, natomiast przestała płacić. Tak. Nie, bo tam opóźnienia czy... ponad miesiąc, bo cały czas nie jest rozwiązany problem, jeżeli chodzi o płatności. trzeba płacić? Czym trzeba płacić? No, Dalej mamy... Nie, w ogóle. Tak, w ogóle, A, no tak, tak. W ogóle, w ogóle tak, też. bo oni cały czas mają, bo tam nawet jak wcześniej były rozliczenia rublowe, rublowo-lirowe, mm -hmm. 
no to jest problem, tak? Następny oczywiście jest tam problem samej tej liry i niestabilności inflacji Turcji, która znowuż tam pobiła w lutym ten, ale podobny problem cały czas jest z Indiami, bo oni hmm. częściowo płacą w tych rupiach nadal za część i część w dirhamach cały czas jest nierównowaga. Jedynie hmm. najbardziej, że tak powiem, solidny to są Chińczycy i to najczęściej też za tę rurociągową, tak? Następny problem no to wyduszenie tego fraktu, bo muszą opływać yy, tankowce. Już tak? jeden Nas... oberwał od hutich. To tak, jest bardzo nas... ciekawa nas... sprawa sojusznicy. Następny no. problem, który się pojawił, no to są, słuchaj, jest zakaz sprzedaży benzyny, te, czyli teraz tak. mamy na 6 miesięcy. Następny problem, który się w skrócie już pojawił, no to mamy spadek produkcji. Słuchaj, Rosja po raz pierwszy w czerwcu będzie poniżej 9, 9 milionów baryłek no, tak. produkować, mhm. no, a przecież kiedyś była na pierwszym miejscu jako producent, tak, i tam nawet podchodziło to pod 11, nie? A więc tutaj widzimy, że tych problemów dla branży jest dużo. Mówiliśmy o tych problemach też technologicznych. One w tym momencie się też pojawiają, bo oni coraz głębiej muszą, coraz gorszej jakości te odwierty są z grubsza. Tutaj odsyłamy do tych materiałów z Tomkiem. A więc dla samej branży no nie za ciekawy rok. Nie za ciekawy rok. Jedynie szansa jest taka, że może cena jakoś tego brenda i wtedy Uralsa ich uratuje. Tutaj jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, bo jak wiesz OPEC Plus się zebrał i OPEC Plus dalej ustalił cięcia. Otóż no, tutaj tak, Alachram napisał, że być może te cięcia, być może te żądania Rosji służą temu, żeby nie została ujawniona rzeczywista skala rosyjskiej produkcji ropy, która no jest, tu cały czas, są która cały czas tak. spada, tak, która cały czas spada. I żeby Rosja uzyskała jaką taką cenę za tą ropę, którą eksportuje. I tutaj pamiętajmy o jednej sprawie. Angola wystąpiła z OPEC+. A dlaczego wystąpiła z OPEC+, bo stwierdziła, że nie zgadza się na dyktat Rosji i Arabii Saudyjskiej i powiedziała, że nawet więcej, że w tej chwili całe OPEC+, jest sterowane przez Rosję, które w ten sposób zmusza organizację do tego, żeby płaciła za jej wojnę. Tak, tylko że na razie Angola nie zwiększyła jakoś drastycznie produkcji, nie, nie. bo tak naprawdę ona robi tyle, ile by miała w tym zakazie. Natomiast no, tu ciekawa będzie moim zdaniem, jak się będzie rozwijała ta Nigeria i czy ona będzie przestrzegać, bo tutaj jest zagrożenie, że ona nie będzie przestrzegać narzuconych limitów. Natomiast też jest kwestia, zobaczymy jak sami Rosjanie będą przestrzegać tych narzuconych limitów, bo przy tym zakazie dla benzyny i ograniczonym dieslu może się okazać, że będą pchać mniej produktów albo w ogóle nie będą pchać produktów, a więcej ropy surowej. Tak? Surowej, tak. Bo tutaj, tutaj jest, jest zagrożenie. Z Angolą jest taka ciekawa sprawa, że oni podpisali z kilkoma firmami międzynarodowymi w tej chwili, w tej chwili umowy na poszukiwanie i otwarcie nowych złóż. Mhm. Także tutaj za 2-3 lata to oni mogą znacznie zwiększyć tą produkcję, bo tyle mniej więcej trwa doprowadzenie nowego złoża do stanu pełnego wydobycia. Także to może nie teraz, ale już za niedługo. Mhm. No zobaczymy, tak jak mówię, ogólnie przemysł surowcowy stanowi duży problem w 2024. Tutaj rząd i Putin zaczęli mówić, że Rosja odchodzi od tego przemysłu, ale jeżeli popatrzymy na wpływy budżetowe, to na drugim miejscu, słuchaj, Wpływy budżetowe, no bo na pierwszym miejscu jest oczywiście ropa i gaz, to jest tam 30, jeżeli byśmy sam policzyli MET z AI, z AIT, no to, czyli tym kwartalnym podatkiem, to jest 31% wpływów do budżetów plus lokalnych, a tak naprawdę więcej, no bo trzeba by jeszcze, no bo tam ludzie pracują, więc dochodowy, prawny mm -hmm. i tak dalej, ten podatek, ale podatek prawny w tym momencie, oprócz firm surowcowych, kto obecnie daje w Rosji? firmy, głównie banki. 
czyli tą, ta bańka, która była na rynku, bo tu mamy właśnie 20% tych wpływów, to jest jak gdyby drugi najważniejszy wpływ i no nie, nie można liczyć, że ta, ten, te, te kredyty w 2024 przy tak wysokich stopach będą tak chętnie udzielane. To jest jedna sprawa, a po drugie zaczynają się pojawiać komentarze, zwłaszcza w kamiersancie dotyczące rynku nieruchomości, które mówią jednoznacznie, że rynek jest przegrzany i lada moment się może zawalić. To byłby naprawdę problem dla Rosji, bo tam była wycena, wycena tego rynku na ponad 100 bilionów rubli. To są nieprawdopodobne pieniądze. To w tym momencie, gdyby ten, gdyby ten rynek się zaczął chwiać, tak jak się to stało w Chinach, no to będziemy mieli katastrofę, słuchaj, gospodarczą na skalę chińską. To już się tego nie da, tego się już nie da wtedy powstrzymać. Tam byłoby, w Rosji byłby większy problem moim zdaniem, dlatego że Chiny są w stanie rząd dopompować pieniądze w rynek nieruchomości. Z funduszu, tak, z tego funduszu to się nazywa Fundusz Inwestycyjny Gospodarki, tam Bankow. Ale of, Rosjanie of, nie mają skąd, jeżeli im się no wojna. tutaj... Mhm. No wojna, wszystko wojna pochłania i to tak, tak mówisz. Oni nie... nie nie mają z czego dołożyć, a ten rosyjski fundusz dobrobytu to już robi bokami. Pusty, pusty, bo tam tylko złoto zostało, Juanów w tym momencie są jakieś resztki, nie ma, dlatego że musieli mega projekt Gazpromu dofinansować w styczniu, następną rzecz też w lutym mieli wydatki, a więc teoretycznie tam nic nie powinno być. No i dlatego, wiesz, dlatego, wiesz, to szczerą radość budzi taki poseł Słucki, który mówi, że Rosja przecież ma dwa wielkie filary, na których może oprzeć całą swoją gospodarkę, czyli paliwa oraz przemysł zbrojeniowy. Ona może sprzedawać teraz broń każdemu na świecie, bo ta broń jest najlepsza, przetestowana w walce. I w związku z czym, w związku z czym Rosja powinna się oprzeć właśnie, właśnie na tejże broni. No i tutaj. Tutaj mała dygresja, bo tak trochę, trochę, trochę wyprzedzimy i opowiemy o tym, że dyrektor tutaj, że tutaj, prawda, a propos tejże, tejże broni, powiemy o tym, że dyrektor Rosteku, Siergiej Czemezow, stwierdził, że czołg, najnowocześniejszy T-14 Armata nie zostanie użyty na wojnie w Ukrainie. I co powiedział Czemezow? Czemezow powiedział, że koszty po prostu, ten czołg jest ba tak drogi, że wojsko wybiera zamiast niego bardziej ekonomiczne T-90. I podkreślił, że to jest zaporowy, zaporowy koszt Armaty, który działa odstraszająco na wojskowych. Jedny, z drugiej strony twierdził, że trzeba fundusze na opracowanie nowszych, tańszych, bardziej opłacalnych modelów czołgów. Co powiedział? Pod względem funkcjonalności T-14 Armata przewyższa dalece wszystkie istniejące czołgi, ale jest zbyt drogi, więc armia raczej nie będzie go teraz używać. Łatwiej im kupić same T-90, tak stwierdził Czamezow. Czemezow dalej oczywiście dodał, że T-14 Armata nie no, pozostanie częścią arsenału armii rosyjskiej. Ile tych armat jest? No ile tych armat jest? Czemezow nie powiedział ile tych armat jest, ale stwierdził, że wystarczy już na zaopatrzenie batalionu. No to przesadził mocno dlatego że wszystkie znane źródła mówią nie więcej niż o 20 wozach, plus w produkcji ma się znajdować następna dziesiątka. No i teraz to, co powiedział Czemezow, świadczy o tym, że nie wiadomo, czy ta produkcja zostanie u, y, y, ukończona i też na cholerę Rosjanom będzie 30 czołgów. To już jest, nie wiem, może w każdy okręg dostanie po drużynę T-14, żeby poćwiczyli na, na najnowocześniejszych czołgach na świecie, jak twierdzą sami Rosjanie. 
Ale tu jest jeszcze ciekawa, ciekawa historia taka, że nieoficjalne informacje stwierdziły, że dokładnie taka sama historia za moment zostanie ujawniona, jeżeli chodzi o inny wynalazek rosyjski, który nie imieją analoga w Wawsiemirie, czyli Su-57. Su-57 znamy od 8 do 12 sztuk w tej chwili. Być może jest ich w tej chwili więcej, ale więcej ma nie być, ponieważ zostanie użyty ten sam argument. Jest to najlepszy samolot na świecie, przewyższający wszystkie amerykańskie konstrukcje, ale jest bardzo drogi i nasze siły zbrojne, co prawda pozostanie częścią naszego arsenału, ale go nie wdroży. A teraz pytanie, dlaczego oficjalnie nigdy się nie odwoła produkcji Su-57? Nie, 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 nie z powodu Amerykanów, z powodu Chińczyków, ponieważ Chińczycy mają konstrukcję tej generacji, co prawda mają duże problemy z silnikami i naciski do na, na Rosjan są, żeby ci w zamian za bliżej nieznane koncesje im dali całą technologię silników z Su-57 z systemami płytowego wektorowania ciągu, ale tutaj Rosjanie są nieprzejednani, bo może się okazać, że Chińczycy masowo zaczną produkować maszyny typu J20, J35, które będą które będą no, odpowiednikami, no tak, odpowiednikami, no powiedzmy, ale podobnej generacji co amerykańskie, podczas kiedy Rosjanie będą tego nie mieli, nie będą tego mieli, więc szykuje się nie byle jaka klęska propagandowa. To by tak, bardzo ja źle ciebie... działało. Ja mam do ciebie pytanie, bo tak powiedziałeś o 57, a co mhm. z 75? Nie ma o... żadnych planów. Nie ma żadnych planów rozwoju tej konstrukcji. Żadnych. Bo on miał być, przecież oni już w tej piątej generacji już mieli chyba, nie wiem... Szósta generacja być. miała być i to miała być siedemdziesiątka piątka, ale ona została pokazana tylko na kilku wizualizacjach, natomiast żadnego programu rozwoju tej konstrukcji nie ma, a siły zbrojne kontraktują trzydziestki piątki, będą migi także... Będą migi także, mają być także migi 35, tutaj mają być także wydobyte i zmodernizowane z magazynów głębokiego składowania 29 wszystkich wersji, to też będą duże koszty, no ale cóż, no, nie ma planów, żeby tworzyć nowoczesne maszyny, tak, My oczywiście tutaj jako Rosjanie tutaj mamy tą technologię i tak dalej, ale to wszystko na, chwilowo zbyt drogie. Chwilowo zbyt drogie. Nie zamierzamy tego rozwijać. Oczywiście mamy, jak będą pieniądze. Jeżeli nasze siły zbrojne już pokonają tych ukropów i, i tutaj ich najemników, to od razu rozwiniemy produkcję taką, że Zachód przysiądzie i skapituluje. Oficjalnie. Wiesz, może z drugiej strony, jakby się tak zastanowić, nie są w stanie technologicznie konkurować ani z Amerykanami, ani z tymi projektami europejskimi czy chińskimi. To powrót, tak cofnięcie się o 40 lat, to może jest i dobry kierunek, będą produkować jakieś takie, wiesz, dla krajów trzeciego świata, wiesz, uzbrojenie, nie? Znaczy to właśnie Słucki stwierdził, że oni będą produkowali tanią broń dla każdego chętnego, w dodatku sprawdzoną na wojnie. Wiesz, pamiętając, jakie problemy miała Algeria z migami 29, no pamiętając, tak. jakie problemy miała Malezja, jakie ma Su-30 M, MKM, no to ja myślę, że w tym momencie nawet wszyscy ewentualni azjatyccy klienci Rosji będą bardzo sceptyczni co do tego, co oni u niej można zamówić i co znaczy dostać, to oni dostaną, ale co będzie z serwisem i co będzie z utrzymaniem tego sprzętu. Tu pamiętajmy, że miał być taki wielki sztos w Birmie, gdzie oni mieli, czyli w Mianmie, gdzie oni mieli wyprzeć Chińczyków z Su-30 MS, który miał zastąpić wadliwe chińskie JF-17, a teraz się okazuje, że nie ma, że tutaj, no cóż, kontrakt został odłożony, właściwie nie został podpisany kontrakt wykonawczy, 
na to, że Rosjanie prawdopodobnie nie zdołają po prostu wyprodukować tych 130 MS, takich, które by nie, nie połknęło, nie połknął front. No i tutaj znowu wchodzą Chińczycy, już nie z JF-17, ale z nowszymi konstrukcjami. Oni proponują Birmie J-10. No właśnie, bo oni teraz trochę będą chyba z tymi chińskimi. No chińskie są te produkty chyba nawet lepszej jakości i cenowo, no nie mają, wiem, które, mają, jak to, to, to że są konkurencyjne to jest jedno, ale mają przede wszystkim jedną zaletę. Są. Są, no tak. No to tutaj, tutaj, tutaj to jest znaczna, znaczna różnica, bo to jest i termin dostawy zachowany właśnie. To, co mówią klienci Rosjan, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, że Rosjanie bardzo wiele obiecują, po czym nie dotrzymują terminów dostaw poza pierwszą transzą, zwykle pierwsza transza przychodzi w terminie, natomiast wszystkie następne są opóźnione, serwis w ogóle nie istnieje, z serwisem są potworne problemy i w tej chwili mamy w ogóle przewrót kopernikański, mianowicie nad współpracą no z Chinami. W tym momencie Marka przywiesiło, zaraz go pewnie odwiesi. Tak, no ja tutaj się właśnie. widzę. No, dobrze, no więc mamy, szykuje się nam przewrót kopernikański. Dlaczego? Dlatego, że coraz większe problemy z uzbrojeniem rosyjskim, zwłaszcza z samolotami, ma Mongolia, która zaczyna rozmowy z Chinami. Tutaj jeżeli na rynek mongolski wejdą, no, wejdą samoloty już nie rosyjskie, tylko chińskie, no to to będzie sztylet w serce Rosji. To jest tak, jakby oni stracili jednego ze swoich głównych sojuszników. Mongolia była praktycznie, momentami była traktowana nieomalże jak obłaść Rosji. A tutaj taka historia. No wiesz co, są takie analizy, coraz bardziej przebijają się, przez, będziemy to prezentować na kanale przez rosyjskich ekonomistów, że Rosja nie ma wyboru i musi się przestawić, odejść od eksportu mhm. i przestawić się na rynek wewnętrzny. Dokładnie. No bo eksport w zeszłym roku nie idzie, świat odchodzi od tych paliw kompalnych, z drugiej strony no, Rosja też ma problemy. No ale zobacz tak, eksport broni drugi producent. 10,5 miliarda za 2000 dolarów wypadło z niezrealizowanych kontraktów i niepodpisanych. No i jak wypadną z rynku, no to tak jak mówię, na dekadę, jeśli kiedykolwiek wrócą na drugie miejsce, tak, mhm. żeby powrócić. Z tych surowców to spada i to sami Rosjanie tak, no z gazu wypadli na własne życzenie, z ropy są wypychani, z gazu też są wypychani. Nie mówiliśmy o węglu. Przecież tak. tam jest straszliwy problem, tak? tak? Na tym węglu nieszczęsnym. I teraz tak, mówiłeś, że tam na tym Sy Syberii oni mhm. teraz nie mają co zrobić z węglem. Uruchamiają teraz trzy takie duże elektrownie przez 20 lat, ale na czym? Znowuż też nie na gazie, tylko na węglu. Bo się na węglu, że dlatego że oni muszą ten węgiel zagospodarować. Tak, i muszą zagospodarować, tak? A problem jest taki, że tak naprawdę oprócz krajów trzeciego świata, no to jedynie Indie są zainteresowane cały czas tym węglem i trochę Chiny, ale nie aż tak mocno. No i oni szczerze, że oni mają dosyć dobre własne złoża. Tak, bo mają problem, bo są niskie ceny teraz. Tak, Wszystkie firmy w tym momencie te węglowe, one jadą na stratach. Tak, Jak wypadli z rynku stratach. europejskiego, nie mogą się pozbierać od tego Zresztą czasu. Zresztą popatrz na benchmark, na benchmark węgla FOP na przykład <śmiech> Rotterdam. No. To, po prostu je, to po prostu są grosze. Tak, no w tym momencie to się oczywiście może tam falować i zmienić, natomiast no tak. długofalowo tutaj dla węgla nie ma dobrych perspektyw. Nie ma, po pierwsze, po pierwsze klimat, a po drugie no zimy się zrobiły takie jakby trochę mniej. No zobaczymy, wiesz, no mówi się może wiesz, o tych odbiorcach gdzieś tam z Afryki, z Azji jeszcze, tych no tak, tylko, że to, nie? tylko że to, to, że to będzie pierwsze... wiesz, taka bieda, no wiesz, taki Po pierwsze biednych, koszty tak? fraktu. Koszty, tra koszty transportu samego z ubezpieczeniem. Nie spina się. Kończąc tą Afrykę, to nawet zasadniczo tam będziemy mieli konkurencję wewnątrzafrykańską dla takich A, eksportów tak. węgla, no bo na przykład RPA. 
prawda? I na przykład kilka innych krajów, które ma własne złoża węgla i ten transport będzie o wiele tańszy, a ten węgiel jest całkiem niezłej jakości. No jeżeli, jeżeli teraz chodzi tutaj o następne, następne historie, mamy, yy, mamy to, że podsumowano yy, bardzo drogiego Władimira Władimirowicza. Przemówienie. Tak jest. Podsumowano Władimira Władimirowicza i tutaj podsumowano nie tak łagodnie, jak to zrobił Kamier Sand. Otóż usiedli analitycy, usiedli analitycy zachodni, no i co powiedzieli? Co najmniej, co najmniej 130 miliardów dolarów i to te 130 miliardów dolarów to są kwoty, które nie są w ogóle uwzględniane w budżecie, ani w projektach budżetowych. I to przez następne mhm. 6 lat. A skąd się to mianowicie wzięło? Dlaczego? Dlatego, że tutaj tyle będą kosztowały głównie programy infrastrukturalne, zwiększenie eksportu i programy demograficzne. Rozbank szacuje, że nowe wydatki budżetowe potrzebne do realizacji planów Putina wyniosą w samym w samym, jak stwierdzono, rdzeniu 62,5 miliarda dolarów, 5,7 biliona rubli. Ale są jeszcze dodatkowe wydatki budżetowe przeznaczone już na lata 2024-2026 i dodatkowe koszty inicjatyw Putina w ciągu następnej kadencji sięgające 15 bilionów rubli. Czyli to znaczy, że 62,5 miliarda dolarów razy 3. I już mamy no, sporo ponad sporo ponad 130 miliarda, miliardów dolarów. Dmitri Polewoj, dyrektor inwestycyjny w Astra, Astra Ascent Management, powiedział, że co najmniej te projekty będą kosztowały 2 biliony rubli rocznie, czyli te 130 miliardów dolarów w ciągu 6 lat. I tutaj uwzględnione byłyby nie tylko wydatki rządowe, ale największa dziura, czyli proponowane umorzenie dwóch trzecich pożyczek udzielonych regionom Rosji z budżetu federalnego oraz inwestycje w media infrastrukturalne. Na pierwszy rzut oka nie wygląda to na zbyt drogie, choć jeżeli sytuacja będzie gorsza niż prognozują urzędnicy, będzie to wymagało poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania, powiedział Polewoj w Kamiersancie, widać bardzo, bardzo ostrożnie. No ale tymczasem budżet Rosji teraz jest już pod presją wydatków spowodowanych wojną, wydatków na cele wojskowe. No i co tutaj będziemy mieli? No tutaj będziemy mieli lukę fiskalną. W 2023 roku już była drugi rok z rzędu, natomiast nie, tegoroczny niedobór jest planowany na 1,6 biliona rubli, a z, powodu noweliza a z powodu wydatków wojskowych prawdopodobnie nowelizacja budżetu nastąpi już w czerwcu bieżącego roku. No i co tutaj mamy? Mamy Putina znowu. Putin wchodzi cały na biało i co mówi? Wprowadzenie nowego progresywnego podatku, który sprawiedliwie rozłożyłby ciężary gospodarcze na ludność. Wiesz, no Siłanow już ma przygotowywać od nowa progresję, czyli wraca progresja do Rosji, o tym się mm -hmm. mówi, zobaczymy jakie będą progi, kto ile ma zapłacić, natomiast... No mówi się o najwyższym progu rzędu 60, to w ogóle jest jakieś zabójstwo. 
Nie, no myślę, że takiego nie będzie, natomiast faktycznie ma być kilka progów. W tym momencie tak naprawdę są, jest jeden albo dwa, no bo tutaj tak. mamy ten podwyższony powyżej 5 milionów rubli. Natomiast teraz się mówi właśnie, no bo to też ma być takie populistyczne, tak, czyli wiesz, dla tych bogatych ma być znowuż tam 30, 40 się mówi procent, nie, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, natomiast progresję przygotowują, to wiemy, bo takie polecenie dostał i mówią, że w tym roku jeszcze się projekt pojawi. I zostanie przyjęty przez Dumę, tylko tak, to jest przyjęty. ciekawą sprawą, I że... I od przyszłego może już obowiązywać. Tak. Tak, to jest ciekawą sprawą, że przy bankach rosyjskich istnieją już, może nie departamenty, ale komórki optymalizacji podatkowej, znanej nam skąd inąd. No także myślę, że inicjatywa, no to fajnie będzie wyglądała na papierze i w dumie, ale co oznacza, że koszty wojny oraz koszty tych inicjatyw Putina po prostu zapłacą Rosjanie i to zapłacą z własnych podatków i zapłacą z podatków znacznie powiększonych, bo to już w tej chwili widać. Tak, ale moim zdaniem to jest nierealne. Znaczy tak. No nierealne, te, oczywiście, że nierealne. Nawet jeżeli zwiększyć te podatki nie wiadomo jak dużo, no to w którymś momencie przy zbyt dużych obciążeniach masz mniejsze wpływy z podatków, tak, a więc to... Tutaj ale, będziemy na pewno to widzieć. Tak? To ale wiesz, nie, Paweł, obietnice, nie ma pieniędzy tyle, tak, żeby to wszystko zrealizować. Tak. I wojnę, i obietnice. Ale Dobrze. właśnie o to chodzi. Cokolwiek by nie zostało zebrane, Trzeba to pochłonie to wojna. Być. To pochłonie tak. to wojna. Nie będzie żadnych inicjatyw infrastrukturalnych. Wszystko będzie szło tak jak w Rosji. Uruchomi tak. się program, powoła się komisję, yy, zacznie się, że tak, że tak powiem, obrady zacznie się coś ewentualnie robić w terenie, po czym się to, to coś porzuci, no bo wojna, wydatki i tak dalej, i tak dalej. I tak to będzie wyglądało, tak jak wszystkie zwykłe inicjatywy, inicjatywy rosyjskie. No a tutaj mamy, mamy tutaj, tak jak powiedziałeś, na temat skoncentrowania się na rynku wewnętrznym. Eksport. Z Turcji do Rosji spadł w lutym o 33%, licząc rok do roku do 670 milionów dolarów. I to są dane tureckiego Ministerstwa Handlu. To w lutym 2023 to był 1,1 miliarda dolarów, natomiast nieomalże 1,5 miliarda dolarów było w lutym 2022, czyli mamy bardzo piękną tendencję spadkową. Import z Rosji spadł o 36,65% do 1,3 miliarda dolarów z 2 miliardów dolarów rok wcześniej. Tutaj się nakładają dwie rzeczy. Po pierwsze groźba nałożenia przez Stany Zjednoczone sankcji na firmy finansowe prowadzące interesy z Rosją, co powoduje, że zakłócone lub spowolnione są płatności zarówno za importowaną ropę, jak i turecki eksport. A po drugie, jest, zaczyna się rodzić taka niechęć wśród tureckich firm, nawet żywnościowych, do handlowania z Rosją, bo tutaj Hyriet napisało artykuł, zresztą w angielskim wydaniu, taką opinię, nawet niepodpisaną, czyli to redakcja prawdopodobnie, gdzie się mówi, że czy rynek rosyjski nie jest tego wart, żeby ryzykować, żeby tureckie firmy ryzykowały na przykład handlując z Rosją tym, że stracą rynek europejski. Bo wejdą sankcje i te sankcje będą dotyczyły wszystkich firm i w tym mom momencie, kto będzie handlował z Rosją, ten straci Europę. Czyli widać jednoznacznie, że jest to takie ocknięcie, to jest jedno. Natomiast drugą, drugą sprawą jest to, po prostu, że cały czas to, o czym mówiliśmy, w czym rozliczać? No Turcy mówią, ok, w lirach, a transakcje z Europą no, rozliczają w euro. No, właściwie czemu nie, skoro Europa chce, to jest taki ważny rynek, no to transakcje są rozliczane w euro, transakcje są rozliczane w dolarach, we frankach szwajcarskich także są rozliczane. No i tutaj się zaczyna tu się za, 
zaczyna problem, z czym mają być, czym mają być rozliczane transakcje z Rosją. Rosja liry nie chce, Turcy nie chcą rubla, Chińczycy nie pozwalają im na rozliczanie w juanach. W juanach. Tak. Jest ta propozycja, żeby rozliczać w dirhamach. No ale w dirhamach nie bardzo, bo Stany Zjednoczone śrubę przykręcają dla wszystkich transakcji z Rosji. No to czym? W wonach. Kilka transakcji w wonach poszło. Mhm. Myślę, że twoi azjatyccy przyjaciele muszą być zdumieni. Może, wiesz co, no najczęściej do tej pory ro, robili liry i ruble, natomiast i z tym jest ostatnio właśnie problem. No już pomijam, że ta lira też nie jest doskonała ze względu na słabość tej waluty. No więc wiesz, coś zamawiasz, płacisz teraz. Euro jest o wiele lepsze, bo jest po prostu stabilne i tak. łatwiej jest się tutaj porozumieć. No a z tymi rublami jest problem. Do tej pory sporo było rublowych z Turcją rozliczeń, natomiast teraz coraz większe problemy z tymi rublami. Jest specjalny też taki rząd turecko-rosyjski komitet do spraw właśnie rozwiązania tego problemu, ale tak. na razie... Na razie się nie mogą dogadać w związku z tym, co się dzieje. Nawet przeciekło to do, nie tylko do rosyjskiej prasy, ale przeciekło to też na rosyjską scenę kabaretową, ponieważ kabaret Ecień zrobił taki sketch, w którym stwierdził, że rosyjski eksport trzeba rozliczać w dolarach zimbabweńskich. W ten sposób uh-huh. zarobi się jeszcze dwa razy, ponieważ kurs będzie inny rano i wieczorem. Tak. No może, może tak być. Jest to problem. Problem jest, bo Rosjanie się też nie spodziewali, bo pamiętasz, kiedy mówili, że to rozliczanie w tych walutach narodowych rozwiąże ich problemy. Tak, dokładnie. Okazuje się, że wcale nie rozwiązuje tych problemów, bo problemem nie jest sama nawet, znaczy też jest tak ta waluta, ale po prostu to ryzyko sankcji, bo teraz widzimy, no mogą się teoretycznie w lirach i w rublach, ale z Turcją, ale Turcy nie chcą, tak, bo się boją tych nie sankcji. Chcą. Nie chcą. A boją się, się, bo przy tak słabej gospodarce jakikolwiek cień nawet, wpisanie na amerykańskie te listy, no to przecież... To jest śmierć to, dla firmy, to jest super, cios potężny wiesz, w gospodarce. A lira by tam wystrzeliła tak jakby, wiesz... W niebo. Biłaby się w niebo, tak? No przy, przy, przy tak wysokim, wysokiej inflacji tu jakiekolwiek zawirowanie, wpisanie na, na europejską, na tą amerykańską, no to jest być może też zawirowanie polityczne, tak? No bo wtedy... to zdecydowanie, zdecydowanie. No w tym momencie to mają, mieliby ogromny problem. Mhm. Tutaj jest jeszcze jedna historia na temat rozliczania. W piątek wszedł początkowy etap zakazu Unii Europejskiej i G7 dotyczący importu, importu dia, diamentów Diament. pochodzących z Rosji przez kraje trzecie. No i tutaj wszystko, tutaj dotyczy to wszystkich diamentów nieprzemysłowych, bo jak się okazuje, diamenty przemysłowe można, ale z rozpędu, z rozpędu praktycznie rzecz biorąc, przestano sprowadzać wszystkie typy diamentów z Rosji i to przestały sprowadzać wszystkie kraje, które były dotąd, które były dotąd największymi, największymi importerami rosyjskich diamentów. Tutaj praktycznie rzecz biorąc mamy takie sygnały z Dubaju. Największa tamtejsza firma produkcji biżuterii stwierdziła, że całkowicie przestawiła się na surowiec z Afryki i mało tego, to jest taka zabawna historia. Oni wywiesili takie znaczki u siebie, że oni są takim rodzajem far trade'a. Oni teraz przez to, że kupują diamenty z Afryki, to oni są teraz, wspomagają biedne kraje afrykańskie. Ja nie mówię, do czego te, jak się te diamenty pojawiają i dlaczego one niejednokrotnie mają też i przymiotnik krwawe, Dia, 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 diamenty. W każdym razie te ośrodki dystrybucji, te ośrodki jubilerskie, belgijskie, no to wiadomo, cała Unia Europejska, ale też ten Dubaj, 
wszystkie kraje, wszystkie kraje arabskie praktycznie rzecz biorąc już się przystosowały do tego za, zakazu, mimo że to wstępny etap. I akurat diamenty przemysłowe, to jest ciekawa sprawa, te diamenty przemysłowe z Rosji są łatwo zastępowalne. Raz przez europejskie, dwa przez amerykańskie firmy. I tutaj trzeba powiedzieć o czymś takim, że dwa lata temu jeden z takich startupów dużych amerykańskich dostał no kilkanaście milionów dolarów od aniołów biznesu na opracowanie produkcji szybkiej, produkcji diamentów przemysłowych. I oni to, oni to w tej, oni to robią. I to prawdopodobnie będzie gotowe lada moment. Będziemy mieli amerykańskie diamenty przemysłowe w sumie w miarę niskiej cenie. Rosjanie wypadną całkowicie z rynku. Znaczy tam chyba był jakieś zamieszanie i sprawdzałem teraz, chyba Starika w ogóle ktoś chyba wpisał te diamenty przemysłowe, więc tak. one wyskakiwały mhm. w Europie, a nie wiem czy to poprawili, musiałbym to sprawdzić. No natomiast wiesz, miał być na te naturalne diamenty tutaj od 1 marca, ale Rosja przede wszystkim, jako największy eksporter. Tak, 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 tak. I oczywiście Al Rosa twierdzi, że, że sobie poradzi. Mhm. Natomiast tak naprawdę oni są skandzani w tym momencie na Hindusów. I na Chiny. Znowu. I na Chiny, tak. A więc tutaj te kierunki, że tak powiem, zastępowania są takie cały czas takie same. Jeżeli chodzi o Indie, nie będzie prosta sprawa, bo oni mają też nadwyżkę swoich. No zobaczymy. zobaczymy jak Jeżeli to chodzi o Chiny, to oni nie są w stanie wchłonąć tego, co Rosjanie sprzedawali na kierunki europejskie, amerykańskie i na kraje arabskie. Mhm. Może jeszcze Azja Środkowa, ale oni nie kupią dużo. Natomiast sama, sama Azja to jest sama Azja, to jest ciekawe, bo Sama Azja nie, kupuje, nie kupowała bezpośrednio diamentów, tylko kupowała wyroby i to kupowała głównie wyroby u Arabów. A Arabowie właśnie ucięli dostawy z Rosji. Także w tej chwili tak to wygląda. No i jeszcze wiesz, jeszcze nie masz jednego kierunku. W tym momencie się zamyka, czyli Izrael, tak? Izrael, tak, tak. To był Tam też dobry miałeś. kierunek, a przy tych oświadczeniach, jakie właśnie złożył minister spraw zagranicznych Izraela a propos pomocy Ukrainie i a propos tego, że Rosja musi ponieść karę za wspieranie Hamasu, to widać, że całkowicie tutaj się sojusze odwróciły. Tak, ale widzisz, my mówiliśmy jakiś czas temu, że Rosjanie za tym stoją. Tutaj część ekspertów polskich mm. mówiła, a nie ma dowodów, Byle. tak, co wy sobie myślacie. Przecież, tak. że ktoś coś po rosyjsku, to, to nieprawda, tak? My, my o tym nie mówiliśmy, pamiętam, swego czasu. No i co? I Kazało Żydzi się, doszli no. do tego samego wniosku, Dokładnie. co pół roku temu my, tak? To znaczy ujawnili się to, dowody. co mieli. Ujawnili tak, to, ujawnili. No, tak, Mossad jak gdyby opublikował dla rządu raporty, no i wyszło, że, mhm. że Rosjanie po prostu byli... Wspierającymi. Wspierającymi I, to, i, to, tak. i to mocno. I to mocno. Także no cóż, no, yy, cóż, no, handelek się urwał. I to solidnie. Tak, no tutaj właśnie, no bo jeżeli chodzi o to, tych wytwórców, no to oprócz Belgów, tak, Izrael, Indie, tak, i kraje te arabskie. Mhm. No i wszystkie te kierunki, no jeszcze te Chiny oczywiście, wszystkie mhm. te kierunki oprócz może tych właśnie Chin i trochę tych Indii, no zamknięte dla Rosjan. Tak? No tak, plus Europa, Stany. No, no jeszcze została Stany. południowa Ameryka, no ale oni też no mają... To ja to nie wiem, jak to tam... Tam, ale oni też mają trochę własnych. To jest pierwsze. A po drugie, a po drugie, no to oni nie są w stanie, oni nie są w stanie tutaj przejąć produkcji, nie są w stanie przejąć od ale Rosy tego eksportu, który szedł na Stany, a absolutnie. Tam może, może Ale Rosa nadrobi gdzieś 40% tego, co eksportowała, ale to też jest wątpliwe. No dobrze, to co? Przejdziemy chyba do ostatniego już tematu. 
który nam został. Czyli? A, czy już wszystko? Już wszystko. A, wszystko, fakt, faktycznie tak, godzina jest. Już, Myślałem, że jeszcze jakieś. Już powiedzieliśmy, jakiś temat powiedzieliśmy już wszystko. Został jeszcze, a tak. to się okazuje, że wszystko. Dobrze, w takim razie, Marku, dziękuję za spotkanie. Tobie też dziękuję, dziękuję Państwu, również. tak. Tak, my ze swej strony zapraszamy na nasz tutaj nowy program. Właśnie tutaj szuka miniaturki. W piątek, słuchajcie, będzie nowy wywiad. Prosiliście o ten temat, czyli problemy znowu Rosji w sektorze IT. Powiemy sobie o powodach, co się dzieje w sektorze IT. Dosyć ciekawy temat. Zaprosiliśmy eksperta, który się tym zajmuje. No i tutaj Mateusz przygotuje dla Was Myślę, że ponad godzinny program warto posłuchać, jeżeli kogoś interesuje ten temat. A my ze swej strony dziękujemy, życzymy dziękujemy. miłego wieczoru. Trzymajcie się. Do Cześć. zobaczenia za tydzień. Cześć. Cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeśli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linku w opisie pod filmem.